процентов утра. Мы заварили кашу, а вы расхлебываете. Утренний эфир на Спорт ФМ продолжается. Главное развлекательное информационное шоу страны. Сто процентов утра. Для вас работают Роман Вагин. Александр Боярский. И Эмма Гаджиева. У нас в гостях сегодня представительница замечательного зимнего вида спорта, который нам... Неизвестен, но мы попробуем сейчас открыть э, завесу тайны. Сноуборд э, дисциплины э, Big Air, Slope Style. Алина Балашова. Алина, Незнакомые для день нас добрый. слова. День добрый. добрый. Доброе утро. Да. Позитив, оптимизм, радость от встречи нас переполняет. Послушаем замечательный джингл и потом пообщаемся. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает в мудро. Парам, парам. И первый вопрос Алине сразу. Если брать вот двух ведущих утреннего шоу на Спорт ФМ, меня и Александра, то кто Биг Эйр, кто Слоуп Стайл? Пожалуй, никто. Никто. Прекрасно. Правильный ответ. Очень Это плохо, правильный очень ответ. Плохо. Мы сегодня говорим об оптимизме. Сегодня день оптимистов. Алин, ты оптимист. Я вообще абсолютно оптимист. Абсолютно. Такой чисто русский Абсолютно. Американский оптимист. Да. Абсолютно. А в чем проявляется? То есть у тебя бывает настроение плохое? Практически нет. Если вдруг неожиданно где-то оно вот к тебе приходит, как ты борешься? Музыка. Музыка? Угу. Это... А какая, какая музыка? О, вопрос. Очень, очень, очень разная. Языка да, 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 очень разная. Да, да, Очень разная. Нет вообще какого-то определенного... Ну, Елена Ваенга, да, надо сказать всего. Нет. Кабзон. 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 Ну, то есть что-то такое энергичное, да? Да. Ритмик. Ритмик какой-нибудь, чтобы проколбасило, да? Протрясло, и все сразу стало опять хорошо. Алина Балашова у нас в гостях. Ваши вопросы можете звонить, можете писать. WhatsApp, Viber, SMS-портал ВКонтакте, Телефон прямого эфира 60-60-93-2. Алина, призер Кубка России по сноуборду 13 -го года, дисциплины Big Air и Slope Style. Вопрос прежде всего к Алине. Олимпийские игры. Почему без тебя? Ой. Или все-таки поедешь не сейчас, нет? Нет, не поеду, потому что изначально... Ну, я как бы не была в спорте, я не была в какой-то... Вот, вот. А... Я читал твое интервью, там такое ощущение, что ты очень личность многогранная. Да, можно так и сказать. И рисовать, да, и, да. Значит, значит, я на сноуборде прям еду, рисую чего-нибудь, да? Потому что Сборки. я в соревнованиях участвовала по собственному желанию. Я не была в школе, я не была там с тренером, у меня не, не была в какой-то... У тебя там, не было такого команды. с детства, хочу прям, чтобы вот на Олимпиаду прям лоб разобью, но буду там? У меня было такое, но, к сожалению, я очень поздно начала кататься, то есть каких-то там успехов я лет, начала добиваться там к 20, да, это достаточно поздно. Вот, тем более это фристайл, здесь нужна акробатическая программа. Группа фристайл, мы знаем такую группу, да, замечательно. А какая женщина, какая женщина, вот мне мы такой, поняли, да. Мы сейчас пог... поговорим все, поговорим, все, все обсудим, все эти дисциплины, которые есть э, у сноубордистов. Олимпийские игры и сноуборд, это все про 98-й год, про Нагану, там впервые сноуборд был официально включен в программу зимних олимпиад. Есть разные направления, да? Угу. Есть вот слоуп стайл, хаф пайп. Гигантский слалом, параллельный слалом, сноуборд, кросс, а Big Air. Это не, не олимпийская история, да? А вот на эту Олимпиаду в 2017 впервые, году да? впервые Big Air пройдет как дисциплина. Про что это? Вот люди, которые, как мы, вот, например, здесь в студии, уже не совсем молодые, за 70 наш средний возраст, да, Эмма чуть старше, да. Вот про нас, про доски. Ощущение, что ты просто встал, на, встал на, на эту самую досочку и с горы поехал. Откуда все эти названия? Что это такое? А, ну, а, фристайл — это все, что про халфпайп, про слопстайл и бигэр. Ну, все То понятно, есть, все а... понятно, спасибо большое. Все а понятно, чем они отличаются? Можно прям, вот может быть, глупый вопрос, но все же. Да, я сейчас объясню. Ага. А, именно слалом, параллельно слалом. Да просто кросс, едешь быстро, да? Просто едешь, да, на кто скорость, быстрее? кто быстрее приедет. Объезжаешь да. эти стоечки, а, да? В фристайл-дисциплинах люди соревнуются именно на трюке. Исполнение. На исполнение, да. сложность, программу определенную. Half-pipe пайп это такая как полутруба, да, большая. В Сочи тоже он был, вы должны были видеть. Да, вот. да, да, очень крутые Там были у Юрия кстати, да. наш российский парень, который за Швейцарию выступает. Да. Вот, Slop Style — это серия фигур сначала железных, всяких перил, да, ну, чтобы всем было понятно. Вот, потом несколько трамплинов, как правило, это три трамплина, вот, то есть это такая большая серия. 
То есть ты должен придумать себе программу, четко ее выполнить, не упасть, без помарок. Вот. Ну, естественно, что Это типа паркура, только на доске. Только на снегу. Да. То есть вариант летних видов спорта. Есть лыжный фристайл, кстати говоря, тоже. Да. Да тебе специально, да. Ну, я еще не дошел до нее, но близок уже. Да, чего у нас осталось? А, Бигэйр. Что -то просто высокое. тоже прыжки вот с одного трамплина, то есть там нет серии, это ну, так, конкретный вот крутишь, крутишь, конкретный падаешь, трамплин. Да. да, и ребята тоже соревнуются в сложности трюков там. То есть красивое название, все что-то происходит на снегу, трюки всевозможные, да, Big как бы замечательно. Почему ты выбрала вот именно то, что Big Air и Slope Style будут твоими дисциплинами любимыми, где ты будешь побеждать? Наверное, потому что это было более доступно для меня. На тот момент, когда я начинала кататься и когда я начинала что-то пробовать делать. Прыгать. А когда это происходило? Mm, Сколько прошло ты... годков? Семь. Лет семь. Сноуборд в России, вот сравнить с тем, что было семь лет назад, до этого и сейчас, как все меняется? Меняется сильно, вообще? Да, сильно все меняется. Где-то в лучшую, где-то в худшую сторону. Больше, безусловно. Да, потому что сейчас посмотреть на наши курорты, там просто людей... И... Тьма, тьмущая. Слушай, ну это же все пришло к нам с запада, да, получается, вся эта история да, про, 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 про сноуборд. Вот э, ты, не знаю, общалась наверняка, знакома с людьми, которые все это начинали в, в, в России. Это же было сложно, да, то есть как бы была какая-то кучка. Не было ни трасс, ничего, наверное, не было, да, ни ну, специалистов. Этих всех. Сами что-то где-то строили. Фанатиков, да. Да, сами что-то где-то строили, придумали. Раньше снимали, э, ну сейчас снимают не так много, правда, кино про сноуборд там. Были сноуборд журналы. Трюки всевозможные, да, придумали. Журналы были тоже, они, к сожалению, уже исчезли, но как-то вот сейчас все прям из-за того, что это олимпийский вид спорта. Массовость, и... да, такая пошла? Да, такое прям. Вот если это раньше был такой андерграунд, ближе, да, к андерграунду, то сейчас это прям спортивная очень история. А все-таки это вот, ну, хотелось бы узнать твое мнение. Это развлекуха больше или спорт? Вот удается совмещать все это? Кому как? Мне вот, ну, все-таки я за спорт, то есть я там за здоровый победы, образ жизни. Победы, нет, между победой, результаты, добиться или прийти покататься в удовольствие, разли, вот развлечения, можно это совмещать? Mm, сложно. Ну, нет, если ты вот да? спортсмен, то все-таки у тебя эту... постоянные соревнования, постоянные перелеты, постоянный режим. Там ребята отбирались вот на Олимпиаду по Кубку мира, да, очень долгое время. То есть, ну, это очень сложный процесс, который... Ну, ты можешь, конечно, там, наверное, на недельку где-то с друзьями... Потусить. Потусить, да, Ну, и то там надо будет тренироваться, да, наверное, поддерживать форму. У меня глупый да. вопрос, а заработать на это можно? Можно, но очень сложно. Только если ты топ? Ну, да. Просто Александр очень всегда им волнует. Ну, хочется, Именно ну, денежные вопросы. Женские заработки. Новые виды заработки хочется освоить. Но да. меня этот вопрос меньше всего волновал, когда начинала кататься. У меня был запал, у меня был энтузиазм. Я как-то об этом не думала. Я думала, что вот, ну, само собой, наверное, должно что-то как-то вот произойти, какие-то интересные вещи. Вот они, в принципе, происходят до сих пор. Ну-ка, расскажи -ка, какие интересные вещи происходят. Ну, вот в этом году, этой зимой, где каталась? Это Сочи, где это все происходит? А, я была Москва. в Доломитах, я была это это же Италия, 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 в Италии, да. да. Вот, была в уже два, <laughs> два раза э, в Роза Хутор. Вот, э... Лучшая в России трасса для сноуборда где? В Роза Хутор. Роза Хутор все-таки. Да. Вот тут здесь, рядом с Москвой, я знаю, что Александр катался. Срочаны, да, срочаны. Но там... там это просто горные лыжи или сноуборд просто с горы катаешься. Да, с горы. Ну, я все равно начинала кататься в Москве и в Подмосковье. Раньше были, ну, большое количество всяких разных парков, всяких трамплинчиков. Сейчас больше всего катались. этого стало вот за, за последние годы? Трасс, возможностей? Mm -hmm. Нет? Не стало. Не Нет, стало? Не стало, а Мне кажется, открывается все, вот там тюбинг-центры, какие-нибудь там еще чего-то. Я тоже постоянно ну, читаю, это что это массовость, да, то есть нам нужны специальные трамплины. Для профессионалов специальные... не подходит, да? Mm -mm. Вот ты там едешь, там какой-нибудь боярский на э, ватрушке там своей некрасивой. Нет, мешковой. я на горных лыжах нормально, да. Опа, и сел, и поехал. Ладненько, обсуждаем сноуборд. Ваши вопросы, ваши реплики нас также интересуют. Алина Балашова у нас в гостях. Олимпийские игры с Смотреть будешь? Конечно, там Тебе мои друзья участвуют, вообще? да, естественно. О друзьях пару слов, кто это? А, это девушка Соня Федорова. Соня Федорова, Влад при, Хадарин. При, 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 привет. Влад Хадарин. А, Причем Антон Соня, Мамаев. Со, смотрю, Соня Федорова и в хав пайпе, и в слоп стайле. Нет, и, Соня и... только в слоп стайле. Только в слоп стайле. Кто да. еще? А, Антон Мамаев и Автонеев Никита. 
Автонеев Никита, да, отправляла, целовала, говорила, ребята, привозите медальки, да? Но я, к сожалению, не смогла не их смогла. пощупать и видеть перед, <laughs> перед стартом. Вот, но а очень сейчас сильно болею за ребят. Или, или там у них все прямо жестко по времени, нет времени на ну, нет, человек но... написать, там могут? Есть, все они постят и в Инстаграм, и счастливые, радостные, что все-таки у них получилось отобраться на Олимпиаду. А то, что тогда. происходило, вот как переживали все это? То есть друзья, знакомые, против России вся эта волна, вся эта буря. Куча, месиво, надо заклеивать флаги, нельзя про Россию писать. Ну, обидно, конечно, но ребята в этом не виноваты. Вот, и они все переживали, равно переживали все это? Да, я даже знаю, что Экипировка там... же такая, да, там нужно было ждать особую экипировку, надо да. было заклеивать все на том же сноуборде, я думаю, нельзя ничего лишнего. Да, да, конечно, да. Ну, я думаю, что... Ничего страшного. А уже начнется все буквально вот э, завтра, да? Сегодня уже? Вот, -вот. Пер -пер Первые тренировки, старта уже? По-моему, вчера уже была у них первая тренировка Официально по слоп-стайлу. Вот, я не знаю, когда будет Big Air. Там кажется, холодно же очень, да. Пишут, да, минус 18. Не, нереально да. холодно, там тем более еще на вершине горы, там дует очень ветер. Очень тяжело в такой погоде, на самом деле, вот расскажи, на да, об этом. некомфортно. То есть, когда сильный мороз парк, да, в котором ты катаешься, он становится прям бетонным. То есть э, приземления жесткие, Снег трамплины жесткий очень, очень да? жесткие, то есть, ну и вообще тело как бы такое скованное. Вот, и в этих а условиях, да, угу, в этих условиях не очень комфортно кататься, все-таки лучше, чтобы было потеплее. Вот а, на, на идеальный вариант Сочи, да, вот там всегда солнышко. Да. И, и, и мягкий такой снег. И снега много, и захотел ты тепло, поехал на море, захотел опять в снег, поехал опять в горы. То есть, ну, У тебя клим... были вот самые памятные такие погодные условия, которые запомнились? Неприятные? Неприятные? Когда и ветер, и снег, и дождь. Тут где-то было такое? Ой, где-то, наверное, было, уже даже не, не вспомню такой, прям один случай. Слушай, лучше как бы солнце, мягкий снежок, тогда конечно, все хорошо. Конечно, конечно. Тогда, тогда ты, все хорошо. Ты назвала друзей своих, а Алена Вика, знаешь? А они из Общалась, другой дисциплины, ну, понятно, поэтому да, мы никак вы, не пересекаемся. Ну, ни... должны как mm -mm. Мы не знакомы друг с ребятами, нет. Не знакомы? нет. А Конор okay. и Флоти знаешь? Нет. Это дерутся, да, которые... Александр просто все время как бы делает вид, что он со всеми знаком на короткой ноге, как бы, а Вика и Алена. А Женю и Серегу знаешь? Мы как бы с ними тоже там... У марихуане зажигали в детстве, да. Ну что, а Вика, Вика. Опять наркотики, да, на второй да, день, Вика, день, да, день Вика, Вика будет у нас или нет? Как бы. ну, хорошо, обсуждаем сноуборд. Ваш вопрос присылайте в Viber, WhatsApp, SMS-портал и ВКонтакте. Что вас интересует о сноуборде, насколько этот вид спорта развит? Все-таки самая главная звезда это Шон Уайт. Да. Мне, мне кажется, да? В мире сноуборда. Да, да. Рыжий парень, который побеждал в том числе и на Олимпиадах, летающий помидор. Его прозвище за рыжий, за рыжий цвет волос. Это вот из того, что я тоже знаю. Ну, понятно, что Вайлда мы знаем, все и Заварзну знаем. А вот в мире главная звезда сноуборда он? Кто популяризирует больше всего вид спорта вот, повсеместно? Чтобы знали, о, да, это... А вот как, Многие знаю, фут... знают еще Трэвиса Райса. Например. Вот, то есть в футболе там мы знаем Месси, Роналду, в баскетболе mm -hmm. Леброн Джеймс, там в теннисе Надаль, Федерер. То есть в сноуборде это Трэвис Райс, Райс и вот Шон Уай, да? Да, это американцы. Думаю, да, да самые, самые популярные, наверное, сноубордисты в мире. Американская школа сноуборда, она все-таки вот как-то там на, 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 на самом высоком уровне? Все равняются или сейчас как бы уже нет такого? Равняются. Ну, да? сильные еще Норвегии, сильные, там, какие-то еще европейцы. А это, это почему? Там а, давно занимаются, там а, традиции, там возможностей больше, Ну, там если у нас лучше. в России для курорта сноуборд-парк, это такая, так скажем, обуза, да, которая требует много денег, он реально требует очень много ухода, там, нужна целая команда, чтобы за ним следить, а, то в Америке на каждом курорте... Даже не один парк. То есть для курортов Америки это визитная карточка курорта. То есть они считают, что это круто иметь на своем курорте сноуборд-парк. Поэтому он там есть абсолютно везде. Вот, то есть он очень доступен. Любой это может это дает массовость такую, да? да? И, да, как да, бы, да. и от, оттуда как бы отсеиваются самые лучшие. Да. А, ну, по крайней мере, мне кажется, что еще и сноуборд это история про вот всевозможные трюки, да? То есть снимают все это на видео, mm -hmm. в интернет выкладывают. Mm -hmm. Так, можно стать э, спортсменом? Да, конечно. То есть тебе 15 лет, 14 там наснимал чего-то, тебя увидели, сказали, о, блин, обалденно, парень, давай к нам. Да, есть а, также неспортивная такая составляющая. Именно да, кроватика такая, именно да, как, получается? Ну, как коммерческая, да, есть коммерческие соревнования, которые никак не связаны с Олимпиадой, с Кубками мира, а, всякие контесты, те же, например, X Games. 
Вот, ну, то есть туда это попасть, для... это, Сань, это тоже, Сань, это практически Games, так же готова. круто, как Олимпиада для сноубордистов. Нет, а 3X Games есть? Нет. Там Вик Вайлд есть, я Три X Games. А, ты какие-то вот трюки сама наверняка делала, делаешь. Были такие, которые давались наиболее сложно, и какие-то у кого-то подсмотрены, когда прям вау. Как он это сделал? А -а -а. Ну, конечно, есть. То есть, ну, я там много чего еще не умею. Из последнего, вот самое, что вот удивило тебя в сноуборде, например. Ой, сейчас всякие четверные вращения. Четверные через... вращения уже? Да. Это когда да, да. с горы летишь когда и... Раз, два, три, четыре. Ты делаешь? Пять, шесть, Нет, семь, я не восемь, делаю. 15, это, 15, это уже совсем прям вот именно уровень Олимпиады, X Games. Очень серьезные ребята делают эти трюки и на очень больших трамплинах. То есть это пролеты там по 25-30 по метров. А научиться хочешь? Боюсь, что уже... Саш, помоги. Ну. Я могу научиться. Есть четверные, да, У нас есть тренер, да, Александр, он научит. А все-таки вот для девушки... Сноуборд. Да, сноуборд. Просто для меня вот все вот спортсмены, которые принимают участие в этих дисциплинах, они такие брутальные. То есть это ну, не совсем вяжется с девочкой-девочкой. Вот У тебя вот какие ощущения вообще? Не знаю, у меня все вяжется. Вы можете посмотреть, не знаю, там мои видео и в социальных сетях где-то еще. Смотри, есть... сегодня твое да, видео. Да, мы Пре смотрели. Пресс. За пресс. пресс. Мы прям да, Алина похудела Шикарный за пресс. два месяца Очень на. Хорошо все. А... Упали красивый, да. Пресс хороший, да, молодец. Спасибо. Изнач... Что увидел? Изна... Изначально в сноуборд ты приходила, это опять же тебя кто-то вдохновил, тебе понравилось смотреть ну, те же самые видосы, друзья, Да, приятели. конечно, я... у меня были друзья, которые катались, я смотрела видео там зарубежные. Вот, хотелось попробовать, прям... да? Очень хотелось, да, очень сильно. Ну, ну, с самого начала ходишь. понравилось, да, как бы, или, или вот, не, не сразу влюбилась в сноуборд? С самого начала. Я с самого начала верила упорно, что у меня все получится, что я научусь и буду могу максимально для этого стараться. Ну, падений много было? Сложно, да. сложно, сложно давалось? Или сразу поняла, что... Нет, легко не давалось, было сложно. Травмы были, да? Я там читала, на лицо даже падало. На лицо падало. У меня год назад ровно был разрыв передней крестообразной связки, разрыв миниск, то есть у меня была серьезная операция по восстановлению связки. Вот, и вот буквально у меня закончилась реабилитация пару месяцев назад. И я сейчас возвращаюсь, вот это возвращение, оно... Вот самый сложный период. Тяжело, да? Сейчас, да? Такие да. футбольные травмы, все, миниск, крестообразно, сейчас все это знакомо. И на все. лицо. Ну, и на лицо тоже бывает, да. На лицо упал кому-то, и все. Вопрос приходит э, в WhatsApp, спрашивают люди, вот не подписалась девушка, кстати, тоже, да, спрашивает вопросы для Алины, где в России можно покататься, где вас встретить, обучаете ли вы сноубордингу? Чаще всего меня можно встретить на Розахутер, опять же, в Красной Поляне. Я там буду еще не раз в этом году. А там какой сезон? С какого месяца по какой? С, наверное, с середины декабря по... Мы будем, думаю, кататься конец апреля. Конец апреля, начало да. августа. О, ничего Нет. себе. Ну. Начало августа. Целый год, да. А сама тренируешь кого-то, советы даешь, как-то может быть. Да, но очень редко. То есть я не занимаюсь этим, как работать. Только за хорошие финансовые вливания. Не очень дорого. Не очень дорого, да. Вот взять, например, такие, как мы с Александром, двух толстых парней научить кататься на сноуборде. Легко. Легко, да? Да. Вот сразу встанем, поедем? И поедем. Ничего себе, и куда приедем тогда? Я думаю, с Лифосовского и Нет, будет... Ну, на на, на прыски приедем. С города Клыш тяжело перестроиться на сноуборд будет? Я думаю, что нет. Вот я, например, ну, как бы не то, чтобы не смогла. У меня дикий дискомфорт, то, что у меня, когда я катаюсь на сноуборде, обе ноги заблокированы, и не могу я оторвать ни одну, ни вторую. И я понимаю, что если я сейчас упаду, я буду лететь с горы, вот так вот, как колобок. Вопрос, это лечится? Да. Лечится, да? Таблетками, таблетками, уколами? Нет, советами правильно. Еще один вопрос от Кости из Санкт-Петербурга. Скажите, мне очень нравится ваш вид спорта. Сколько вообще стоит обучение ребенка, если отдать вот в сноуборд? И во сколько начинать надо, да? Честно, вообще не могу сказать, сколько это стоит. Сейчас очень много всяких разных школ. Прям школы сноуборда есть такие, да? Ш сноуборд, лыжи. Вот я хочу там заниматься breaking half pipe. Да, ну, то, конечно, говоришь. они там прям в три года не начнут, да, кататься в халфпайпе или прыгать с трамплинов, но Пока их начнут азы, готовить. Азы, да, а, на батуте они будут очень много прыгать, на, ну, просто кататься, да, по склону, какие-то упражнения там давать, потому что... Ну, 
Все-таки дорогостоящий, дорогостоящий вид спорта? Ну да, потому что тебе нужно оборудование, одежда, тебе нужно поехать в горы, тебе нужен подъемник, тебе нужна, там, не знаю, защита, тебе а нужен оборудование тренер. Оборудование, в смысле, форма одежды, очки, сноуборд, накаленники всякие. ботинки уже очень дорого стоят. Штаны. А, без штанов нельзя, да? А со скольки вот... история, сейчас мы отлетаем. А вы штанаши катаетесь? Я, конечно, штанаши. Мы просто увидели комнату. Я только фотку из без штанов. Я просто покупал себе одежду все, и поэтому все знаю. А я без штанов буду, да? А я не покупал. Что, штаны у вас дорого, да? Давайте без штанов буду прям ездить. Хорошо, смотрите-ка, да, то есть все это еще, оказывается, дорого. Да. А вот слушатели интересуются, со скольки лет лучше вставать ну, и ставить ребенка на сноуборд, потому что я вот видела, прям с трех-четырех катаются. Да, можно поставить там из трех из четырех, но, как правило, ставят сначала на лыжики. Все-таки на лыжиках угу. ребенку как-то удобно. Ну, привычнее вперед да. все-таки ехать. Да, а да. Летом, летом, когда нет сноуборда. Есть сноуборд летом. Все равно есть. Есть у нас, во-первых, снежком в Красногорске. Ага. Это все сезонный горнолыжный комплекс. Во-вторых, есть э -э ледники. В... Я не про это, я про то, что вот как можно летом себя занять, то есть батут. Батут. Вот как можно форму поддерживать? Батут, есть еще вейкбординг, в Подмосковье, кстати, есть Arm классные парки. Нет. Нет? Вейкбординг, ну это похожая история, да, получается? Да, там тоже на доске, но ты едешь за лебедкой, ты держишься рукой за... За фал, за ручку, и тебя катают по парку. А тоже есть трамплины, скейтборд. Ну, смотри, то есть летом поддержишь форму вот, с помощью вот, похожих видов спорта, да, таких летних. Получается вообще круглый год <coughs> да. в спорте. Да, ну, то есть если ты любишь такие экстремальные виды спорта, то вполне можно найти себе занятия даже летом. А ты вот, если расставить по рейтингу, если не брать сноуборд, какие виды спорта самые любимые? Вот тройку назови еще, по вот, э, из того, что сегодня звучало уже. Если не доска, да. Ну, я очень много занимаюсь фитнесом. Фитнес, кроссфит, э, вот, э, батут. Батут. Да, вот, вейкборд я не люблю, и скейт я просто так езжу. Толкаюсь по Лучше парку... всех в Москве. Лучше всех в Москве. Езжи просто так, да. А вейкборд почему не любишь? Ну, мне кажется, что это такой, вот как раз-таки более мужской, наверное, вид спорта. Не знаю. Есть еще, кстати, вейксерфинг очень мне нравится. А когда ходят курицы с трубками, как называется? Ой, это я таких вообще не знаю. Это же тоже современное какое-то явление. Течение очень важное в жизни. Совсем скоро вернемся. Вторая часть эфира вас ожидает. Очень интересно. Алина Балашова нам рассказывает о сноуборде. Учит, наставляет и настроением делится. Очень весело, позитивно. Энергетически насыщенный эфир, как всегда, для вас от 100% утра. 100% утра. Продолжаем наш сегодняшний утренний гостевой эфир. У нас в гостях Алина Балашова, которая, если верить анонсу на сайте Sport FM, одна из лучших российских сноубордисток. Честная характеристика. Ты Вполне. вот как, как сама себя оцениваешь? Ты в топ-5, в топ-3? А у нас больше, больше пяти девочек не катается. Больше поэтому... пяти девочек. То есть в пятерке ты уходишь, да? Да, из пяти. В пятерку из пяти. Ладненько. У тебя, когда начинала заниматься сноубордом, и сейчас какие-то вот кумиры в этом виде спорта на кого-то равнялась? Были? Были, конечно, всегда. всегда кого-то можно назвать? Кому-то стремилась. А, да, есть а, такая девушка Алена Лехина. Я на нее равнялась, когда начинала кататься. Чего вот она умела делать такого, что тебе очень нравилось? Ну, она просто очень круто прыгала, очень круто каталась, она там на тот момент и уже была у нее в команде под, под, Подсматривала, да, у нее что-то? Вот я хочу вот тоже так вот. Ну, конечно, мне нравилось, она летала, и она многократная чемпионка России, то есть... Но она была прям... лучшей просто, да? Да. Да. Вопрос приходит ваш, в том числе, вот ты говорила сегодня про музыку, все-таки люди просят, чтобы ты примеры привела, чего ты слушаешь? Какие группы, направления? Ну, во-первых, я учусь в Академии диджейнга сейчас уже последние месяцы в девять. И ты да. туда же, да? Имени Руслан Нигматульна, кстати, школа, школа диджейнга. Так. Вот, а, то есть, когда я получила травму, это пришла такая замена, я себя так отвлекала и начала учиться, чтобы зря там времени не терять. Угу. Вот, а, ну... Я не могу вам сказать, это и рок, это казан, казан и, и рок, и хип-хоп, и ну, вообще все, вот что Вот из угодно. последнего, что прям такое, ну, что а не можешь Джастин оторваться, оторваться от чего не можешь в последнее время? Чего нравится очень сильно? Нет такого. 
включил и прям... Не это, спасибо, же, это, же Виктор, это же Виктор Белан! Это же Билан, Витя. Нет, нет такого. Я прям не могу сказать, что вот прям конкретно какой-то исполнитель хорошо, или какой-то стиль хорошо, музыки хорошо. меня прям прет. А из диджеев кто это? Тиеста, Ван Бюрен. Кто нравится? Не знаю. Мой кумир это мой учитель. Мой учитель. То а есть... как зовут? Э -э Тони Стар. Привет, Тони. Тони. Просто, привет, Тони. Это герой э, Железного Человека, да, Тони да, Стар. Да, Тони Стар, вот, мне нравится Тони, у диджеев, а просто. зовут, вот как интересно его. Антон, Антон. Человек. Антон, ну, Железный конечно. Человек, Тони Стар просто. Тони. Он, вот, как бы горит в груди такая штука, он... Я, поле... Я полетел, да. Отлич, так, костюм история. Железный а, такой, да. отцепился от него. Да, там, на, на пластинках садится, как бы играет. Расскажи, пожалуйста, тебе когда-либо было страшно на трассах? Конечно, всегда страшно. Или это люди без страха? Не-не-не, тут в этом ты и прикол, что тебе постоянно страшно, и тебе еще это нравится. И ты преодолеваешь это, да, и в себе? Ты не преодолеваешь, ты просто кайфуешь от того, что тебе страшно. Это адреналин такой, да, да. получается? Нар такие наркоманы адреналиновые. Вот сейчас прямо сидишь рядом с э, человеком, который тоже знает об этом очень много. Это наркомании. Ты адреналиновый? Александр! Обычный, не адреналиновый. Расскажи самый страшный случай, где это было, как это было? Ты потом уже приехала и поняла, ё что то произошло Ой, вообще. таких случаев много было, на самом деле. И в горах, когда там мы заблудились с друзьями, нас вытаскивали спасатели, и просто в парке, когда я очень сильно там падала, перелетала, да, по большие трамплины, когда возможность очень серьезной травмы была близка. Вот. Много очень таких было ситуаций. А вот э, трассы, это же снег, под снегом там, мы, к сожалению, знаем историю про Михаила Шумахера. Может такое быть что-нибудь, да, там, камень? Конечно. Да, конечно. От Легко. этого никто не застрахован, угу. да? Спрашивает Серега КС, наш постоянный слушатель, прислал сообщение в WhatsApp. Вопрос. Доброе утро. А на Донбае были? Что скажете про местные трассы тамошние? Доброе утро. Была на Донбае, правда, очень давно, по-моему, году 2009. Там проходил сноуборд-лагерь. Вот, и это была весна, уже, по-моему, тоже апрель, э, и трассы, не могу сказать, что они там хорошие. Провинистые вот, уже были, но да? Но парк был классный, то есть было много трамплинов, всяких фигур, движуха, всякие соревнования, и опять вечеринки. Изме изменилось все уже, прошло, наверное, лет 9. А сейчас не знаю. Может, Я в лучшую сторону не, не, не горю желанием туда ехать, ну, там, потому что плохо, там очень красиво. Да, Они там длинные трассы. Вот, вид, конечно, главное. там просто Обалденный, бомба, да? да. Но вот как-то вот местные жители, сервис, вот это вот все, из этого не очень хочется туда ехать, если честно. Поняла? Эй, Магаджи, да, я все а поняла. Вот к вам, к вам туда. Да, 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 я все записала, а как дружили? Я знаю, что ты очень активна в соцсетях, страничка в Инстаграме, у тебя есть там, даже посмотрел, 56 уже тысяч подписчиков. Это не предел? Не предел. Хочется в 10 раз больше. 57 хочется. Ну скажи страничку тогда раз. Алина Балашова. Маленькими буквами, Просто позволяет, без пробелов. Позволяет рекламу делать в эфире Боярск. Скажи да. страницу, скажи да, номер своего расчетного счета, скажи. Скидывай денежку деньги, на штаны. Да. На штаны. А, вопрос а, был, который мы про Донбай спросили, но там вот в ответе была фраза, которая, слово точнее, которое, мне кажется, нужно расшифровать после соревнований вечеринки. Вечеринки. Вечеринки, это же обалденно. Это, это же обалденно, обязательно. Конечно. Конечно. За что мы любим сноуборд? За то, что после сноуборда. Потом все тусуются, конечно. Вот это как бы в этом все-таки. Нет, понимаешь, вот для, для людей, которые не занимаются и со стороны смотрят, и, может быть, уже более такого старшего поколения, это все равно такая тема про какую-то тусовку. Вот сноуборд, горные лыжи, это потом потусить, Есть пообщаться. люди, которые приезжают кататься, есть люди, которые приезжают развлекаться. То есть кто-то, конечно, умудряется совмещать и то, и другое. Но все равно но... вот сноубординг, это же тусовка, это же какая-то компания, большая семья такая, да, где вот музыка, где ну, потом можете пообщаться. Безусловно. Да, это все-таки такое что-то большое, что-то веселое, где собирается много людей, друг к другом катаются, снимают на видео друг друга. Много адреналиновых наркоманов. Много. В одном месте. В одном месте прямо адреналина, бомбы там взрываются да, где-нибудь на, на Донбае, в горах, и не только в Сочи, Роза Хутор. Тренируетесь ли вы отдельно в спортзале, спрашивает один из слушателей. Да, конечно, очень много. Агробатика у вас есть? А, батут, опять же. 
в занятиях да. включается. Ну, да? и потом я начала заниматься уже после того, как начала кататься на сноуборде. Я такая поняла, что как-то нужно это все развивать в воздухе, потому что мне вообще непонятно было, как тело должно двигаться, как это вообще все делать, закручивать. И так далее, поэтому я пошла тренироваться на батут, и мне это очень помогло. Пишет один из слушателей: Уе, Алина на радио, супер, самый лучший смех в сноуборде. Да, наверное, это мой подписчик, скорее Миссис, всего. Миссис смех сноубординга, в любом случае. Первый раз взял сноуборд, это уже другой слушатель, на три часа, два часа падал на попень, час покатался, не втянуло. Больше люблю лыжи. Удачи, что я могу Назови, спроси тоже, назови, в чем, чем сноуборд лучше лыж? Три аргумента. Нет, наверное, такого, что лучше. Ну, для меня, э, во-первых, были удобнее ботинки всегда. Я каталась мягенькие. на лыжах. Мягенькие, удобные, в них хорошо ходить. Я каталась на лыжах до сноуборда, и мне постоянно сжали ботинки, у меня болели ноги, и для меня это был прям ужас, какой-то кошмар. Поэтому я мечтала о сноуборде, и когда у меня появились эти мягкие классные ботинки, меня Кайфануло ты прям, Счастье да? было, да. Кайфануло. Спрашиваю, кстати, вот по поводу Алёхина. У него же травма была тяжелая, да, травма спины? Ну, до сих пор, да. То есть по-прежнему, да, пережив... да, да, переживает последствия этой травмы. К сожалению, да, желаем здоровья, успехов и восстановления. По да. поводу противостояния горнолыжников, лыжников вообще и сноубордистов у нас есть специальная, приготовленная для гостей рубрика. Про и контра. Сейчас будет э, такой заочный батл у тебя и у человека, которого мы специально записали. Это горнолыжница, призер этапа Кубка мира, многократная чемпионка России Олеся Алиева. Она, значит, записала три факта и три причины, почему горные лыжи круче, чем сноуборд. И, значит, и тебе придется ей отмарировать. Конечно. Давайте послушаем первый довод. Для женщины это красиво. Ну и ноги не связаны. Ноги не связаны в лыжах, да, а у вас связаны. А я не считаю, что у нас связаны ноги. И ты не считаешь, считаю, что, что у, нас... у сноубордисток ноги менее красивые, правильно? Не считаю. Не считаю, да. Но вот у тебя никогда не было проблемы, о которой говорит Эмма, то, что вот ты встала, и у тебя ноги зафиксированы, ты не знаешь. И что... паника а -а -а -а. сразу. Нет. Уже давно нет такой проблемы. А была, ну, была, такой, да? Да? Ну, была, ну, была, конечно, непривычно, когда у тебя к какому-то одному предмету привязаны ноги. И не можешь, да? Вот, Саша, ты вот, в эфире сидишь, язык привязан, как бы тоже, не знаю, что говорить, да. Так, второй слушаем. Слушаем факт. Второй от Олеси Алиевой. Это горнолыжница, которая вступила сейчас в заочный спорт с нашей гостей, сноубордисткой Алиной Балашовой. Горные лыжи это элитно. Вы не увидите на сноу мало на сноуборде элиты. Все сильные мира всего на лыжах. Ну-ка, ну-ка, сейчас какие у вас там... Кто все, это она считает? Селебрити, селебрити, только на лыжах. Ладно, я вам так скажу. Я была в Америке, и на одном из очень известных курортов Америки... 99% были сноубордисты. Если ты увидишь лыжника, это вообще какой-то... Отстой. Нонсенс. Отстой. Да нет, да не отстой. Вот, я вот, не вот, против лыжников. Будем использовать правильные слова. Это, конечно же, отстой, да. Нет, ты смотришь... Нет, давай вот честную историю. Ты в Америке была с горы. Ты видишь, катится темное пятно. А это была Бама на сноуборде. Была же такая история? Нет, не было. Была, была. Да, не поддержала. Хорошо. Третий факт от Олеси Алиевой про горные лыжи. А Алина Балашова парирует. Слушаем. Скорость больше на лыжах. Подниматься на подъемнике удобнее однозначно, и особенно вдвоем. На сноуборде неудобно вдвоем подниматься. Вот, кстати, я согласна, что подъемник... Плаваться неудобно, да? Вдвоем нет, подниматься. ну нет, я не про это, я Знаешь, про... Про вот это, именно про, про подниматься. Это. Романтики больше сноуборда. Когда ты поднимаешься на бугеле, особенно с молодым человеком, ты стоишь к нему спиной, он к тебе лицом, mm -hmm. он тебя сзади Можно обнимает. Можно подложку брать, музыку другую, да. А на лыжах ты сидишь там, как на... стоишь как на стуле, ты плечом к плечу, это вроде не так классно. А вот с молодым человеком... Романтик, да? Да, Романтик. самое то. После этих доводов, Олеси, ты еще больше ненавидишь горные лыжи мне кажется лесе нужно приехать э, на лагерь на розу хутор в апреле на Какого Старый числа? Кэмп, э, с 31 числа по 8 апреля э, вот у нас проходит лагерь э, на розу хутор э, и там она увидит, что сноуборд на самом деле. Это и классно. поменяет мнение. И поменяет свое мнение 100%. А, в любом случае, спасибо огромное. Говорим мы Олесе Алиевой. Это призер этапов Кубка мира. Многократная чемпионка России по горным лыжам. У нее были свои доводы. Алина, я думаю, что ответила достойно. И боевая ничья у наших девчонок. Продолжим через буквально минуту. 
Реклама. Едет он по темному лесу дремучему, а деревья перед ним словно расступаются. Карабкается по горам непроездным, а дорога будто сама перед ним стелется. И добрался он до тех мест, где растет цветочек Каренький. Mitsubishi Outlander. С ним хоть за 3-9 земель. Сказочная выгода до 200 тысяч рублей. Mitsubishi Motors. Реклама ООО ММС Рус. Предложение ограничено. Выгода при покупке Outlander 2.4 2018 года выпуска действует при сдаче в трейдин автомобиля за исключением автомобилей отечественного производства, достигших возраста 10 лет. И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей? Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился из морозе, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях. Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф Эту неудачу надо разобрать. разобрать. Лучшая аналитика на спорт FM. Сто процентов утра на спорт -ФМ. Сноуборд у нас сегодня в гостях. Мы, естественно, желаем успеха всем нашим спортсменам и, в частности, сноубордистам, представляющим Россию, пускай в составе олимпийских атлетов From Russia, этой команды в Пхенчхане. У нас Алина Балашова сегодня в гостях в рамках 100% Утр. Говорим об этом удивительном виде спорта. Вопрос к Алине еще один. Когда ты с горы летишь, ты успеваешь оценить красоты? Конечно. Вот это важно для... Очень важно. Для... Практически для... только ради этого, наверное, и катаемся. Нет, потому, что... Вот давай, смотри, какие составляющие кайфа. Это скорость, это трюки, это вот антураж, то есть природа. Трюки, погода, природа, путешествия. Ты можешь бесконечно ездить, горы всегда разные, курорты всегда, всегда разные, виды на них офигенные, вот сам, закаты. Там, скажем, далее. опять же, трой, тройка самых потрясных видов на твоей памяти. Где это было? В Америке, тот же Донбай, что Именно в было? горах? Да, вот ты приехал и поняла, что это невероятная красота. А, очень здорово было на Донбай, да, красиво. А, недавно вот я была как раз в Доломитах в Италии, там тоже очень круто. Мне напомнило Гранд Каньон в Америке. Только такой снежный, да, угу. там тоже такие красные, Зимний вариант такой, красные да? скалы на закате. Мне Обалденно. вообще супер выглядят, да. А будто, как будто на Марсе, да, как будто едешь. Да, такая, да, 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 ощущение. да. А, вот. Ну и опять же, любимый курорт Роза Хутор домашний. Мы несколько раз за сезон там бываем подолго, катаемся там. А там очень получается одна и та же трасса не, не надоедает? Ну, там их очень много. Они постоянно каждый год что-то достраивают новое, открывают что-то новое. А, вот. И мы всегда сидим и ждем снега, как правило. То есть свежий снег, когда выпадает. И Сейчас потом... в Москве вот сноуборд неплохой был на Вообще выходных. Вообще неплохой, тоже. да? Обалденный. Скажи, для тебя вот идеальные, идеальные условия, это когда утро, закат, рассвет, солнце, снег, что должно быть? Для меня идеальное условие, когда уже весна, когда тепло, когда нет вот этого замороженного склона, когда ты не мерзнешь, но при этом еще есть снег и сноуборд-парк, и ну что-то такое более расслабленное, потому что все-таки в суперхолодных условиях, когда реально тяжело, и мне это вообще никогда ну, не доставляло особого удовольствия. Слушай, ну вот э, по твоим словам судить, если то сноуборд это равно романтика. Почему нет? Да? Да. У тебя доски сноубордистские сколько в ассортименте? Сколько дома? Э, сейчас две. Две? Ну их всегда две-три, да. Они же подвержены ломке? Подвержены. Или подвержены? Ну очень тяжело сломать сноуборд на самом деле. То есть вот э, сколько этим твоим мы уже лет? Они новые. Новые вот. совсем? Да, совсем, совсем. А их надо там обкатывать какое-то время, на это уходит? Нет, не уходит, потому что я на одной и той же модели, только разные сезоны, катаюсь уже там в районе 7 лет. Дорогостоящая история купить для себе хорошую доску? Да. Сколько, ну, нет, есть и не очень дорогие сноуборды, на самом деле. Ну, вот, можно... сколько, сколько там да, разброс, твоя доска разброс цен стоит? каков? Моя доска стоит в районе, сейчас по курсу, наверное, точно не помню, ну... 45-50, вот только сноуборд стоит. Тысяч евро. Тысяч рублей. 45 50 какая тысяч аэрография рублей. есть на нем? Там флаг России, не знаю, а, еще что-то. Нет, флаг России нету, там какие-то узоры, какой-то орнамент разноцветный. Вот. Ну, а мне чем... дизайн не так важен, на самом деле. Хорошо, а чем это отличается? А самое, а самое главное, то есть удобно, чтобы было, да? 
Конечно. Ну, чтобы он походил, подходил тебе по росту, по весу, чтобы он правильно был подобран. У них есть разные прогибы, разные формы, разные там очень много всего разного. То есть индивидуально под, 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 подбираешь под себя, да, получается, да. эту историю? Угу. А если вот, например, я куплю доску за 10 тысяч рублей, я буду на ней как-то медленнее ехать или больше падать? То есть, Нет, на самом отличие? деле, если ты сейчас возьмешь доску за 10 тысяч рублей доску за 50 тысяч рублей, ты даже разницы не поймешь, ага. в чем разница, потому что, да, у тебя там недостаточно еще опыта, поэтому если учишься кататься, без проблем можно себе купить БУ оборудование и на нем учиться. Вот, а потом уже когда или в прокат вообще брать ну, тоже вот я брала тоже да можно. в прокат да вот а потом уже приобрести себе более подходящий ты уже научишься кататься поймешь что тебе больше всего нравится и под себя купишь себе свой сноуборд потом несколько мифов о сноуборде от эммы в рубрике спецопрос далее спецопрос ну, огромное количество мифов вокруг этого вида спорта в интернете. Давай начнем. Будешь развенчивать, возможно, что сноуборд опасен и сильно травматичен. Правда. Правда, да? Конечно. То есть угу, подтверждаем, ставим... К пыль. сожалению, к сожалению, к сожалению. Да. Миф 2. Научиться кататься на доске – это долго и сложно. Нет. нет. Скорее нет. Долго это сколько? Год? Ну, сколько недолго? Ну, Но год не... это долго. Ну, за, вот это долго. За, за зиму можно научиться? Можно научиться, конечно. Ездить, просто спускаться по трассам, чтобы без проблем, просто кататься да? без проблем. Хорошо. Пару уроков у инструктора и... У инструктора по имени Алина будет... Ну, не обязательно, нет, нет, нет любого. Обязательно. Только один нормальный в России инструктор, это Алина Балашова. Давайте будем честны сейчас. Следующий миф. Оборудование и экипировка многим не по карману. Сноубординг – спорт для золотой молодежи. Да точно так же, как и лыжи. Абсолютно точно так же. Плюс постоянно какие-то скидки, акции в магазинах. Опять же, можно, если сноуборд покупать, то можно не обязательно новый его купить. Есть много разных... взять. В общем, Спра... немного да, разных вариантов. Спрашиваю, есть. да, вот к этому вопросу. Вот слушателя пришло, пришло сообщение. Все-таки вот зарплата сноубордиста, если профессионально заниматься этим делом, можно прожить? Ну, я же как-то живу. Не, ну, у, тебя, можно, и, у, можно. у тебя и музыка, у тебя и всего и еще. Но у меня ассортимент. же тоже это не взялось откуда-то, да, само собой как-то вот. У меня, я, кстати говоря, не была золотой молодежью, когда начала кататься на сноуборде. У меня Серебряная там, была молодежь. Я ездила с этим рюкзаком, с чехлом, со сноубордом на учебу, потом на работу. Там, То есть и... пример, ты пример, можно и добиться, можно, и зарабатывать. Конечно, можно. Все, дальше идем. Следующий миф. Сноубординг это спор для людей, которым не Неведомо чувство самосохранения. Неправда. Тревога в, в груди, она присутствует. Всегда. Конечно, Алина присутствует. Алина об этом говорила, да. Страх-то он подсасывает под ложечкой. Ну и спортивный миф. Российские сноубордисты никогда не станут законодателями моды в профессиональном спорте. Ну, если у нас немножко будет больше делать для этого, то станут. Но у нас очень нет. талантливые молодые ребята, просто ну, у нас нет домашних мест, где тренироваться. Им приходится постоянно ездить на сборы, да, там куда-то, где-то постоянно жить. Это тоже ну, тяжело. Гораздо проще, когда у тебя там в своей стране есть место для тренировок, все условия. И плюс нужно, конечно, прям с детства, вот прям не знаю, лет, наверное, 6-7, акробатика, сноуборд и... Посвятить этому всю свою ну, жизнь. Это, да. это надо влюбиться, надо увидеть всю эту красоту. Ну почему, есть же Ю, Юрий Подладчиков выиграл Олимпиаду, но он приехал в Швейцарию. Швейцарский парень, но, да, швейцарский парень. он же парень. русский изначально. Вик Уайлд, вот русский парень, да. Но... Наш, наш русский американец, да. Написали сообщение, опять же, в WhatsApp. Привет, передайте всем сноубордистам, хватит сидеть за перегибами. Что это такое? Это значит, что многие ребята, кстати, не только сноубордисты, когда вот у тебя идет склон, потом перегиб, и ребята садятся на вот эту вот горку, которую не видно, и кто-то сверху вылетает. А там сидят. Да, а там сидят. Шашлык, мангал. Да, да, да. На попе, там, не знаю, пристегиваются или отдыхают. То есть, ну, в том месте, где слепая зона. Это реально очень опасно, кто-то может нечаянно влететь. Вот, поэтому либо на каких-то видных местах нужно отдыхать, либо уже там, либо знаю, дома, либо, либо с дома. краю где-то сидеть, либо а в дома. тебя врезались? когда-нибудь. Да, мужчины страшные. Мой, мой молодой человек у меня вот. врезается постоянно. А, -а, 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 -а. вот и ответ на вопрос. Вот спрашивают, да, есть ли бойфренд? Как... Оказывается, врезался неоднократно уже. Да, Самый лучший смех на Спорт.ФМ за последние 
месяц, если не брать Эму Гаджиу, конечно же. Спасибо, да. Обидится, но я не дам это сделать. Скажи, пожалуйста, Алина, вот главный для тебя плюс и минус сноуборда в чем все-таки? Будем подытоживать. Минус в том, что нужно очень много кататься. То есть тебе нужно постоянно кататься. Заниматься этим, Заниматься да? нужно постоянно. Это, конечно, классно, но тебе нужно постоянно поддерживать. То есть это не так, что ты научился, и ты всю жизнь умеешь. Тебе нужно постоянно свой вот этот прогресс поддерживать, подогревать. Вот, это реально ну, тяжело. Особенно а после плюс? травмы. Плюс, самое главное, наверное, это путешествие. путешествие. Впечатление, путешествие, Ах, да. Мы тебе желаем всего-всего самого хорошего. Побед, путешествий, чтобы в тебя поменьше врезались чужие люди. Только, Спасибо. С, только, сво, только, только свои. свой врезается. Да, да, только свой. Смеяться, оставаться такой же солнечной было очень Спасибо здорово. Вот, мне кажется, удивительный час, когда сноуборде нам рассказали так доступно и так позитивно. Это было правильно, это было очень хорошо. Пожелаем успеха нашим парням, девчонкам. Да, в всем успеха, да, всем хорошего дня. И ребятам, я за вас болею. Мы мы за вас душой. болеем, мы за вас болеем, и в том числе за Алину Балашову, чтобы все у нее было хорошо. Всем спасибо, с вами сегодня, Ура. в этот четверг были. Роман Вагин, Александр Боярский и М. Гаджиева. Сто процентов услышимся с вами завтра утром, ну а сейчас не переключайтесь, спорт и все остальное впереди. Пока-пока. Пока-пока. Василий, прокомментируй. По траектории полета ясно.